Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à la tournée qu'a effectuée le chef de l'État durant la semaine dernière et continue d'effectuer, étant donné qu'au terme de sa tournée en Allemagne, le chef de l'État s'est dirigé vers la Serbie où il a eu une série d'entretiens avec son homologue serbe, avec le chancelier, avec le chef du Parlement, le président du Parlement. Durant son séjour, il a aussi obtenu le doctorat Honori Cosa de la part de l'Université de Belgrade pour ses efforts dans le domaine du développement et de la paix. Euh, le chef de l'État va se diriger vers la France où il aura euh, à nouveau une série d'entretiens. Les dossiers importants ayant été conclus euh, débouchent vers l'économie, vers l'échange commercial. Un nombre de, de mémorandums d'entente ont été signés entre les dirigeants des deux pays, le, les deux gouvernements, les gouvernements des deux pays, dans le domaine de la culture, de l'enseignement, de l'agriculture de l'énergie, euh, un, un, un mémorandum d'entente entre les deux musées, euh, le musée euh, euh, serbe, le musée national serbe et le musée de la civilisation égyptienne, le musée d'art africain en Serbie et le musée national, euh, le musée de la civilisation en Égypte. Aussi, il y a eu un mémorandum d'entente dans le domaine de la défense et la lutte contre le terrorisme, mais euh, aussi à l'ordre du jour, c'est la sauvegarde de l'environnement, une coopération en matière d'environnement, de, euh, en matière de préparatifs pour la COP27 qui doit se tenir en Égypte à Charmichir fin novembre. Donc euh, pour commencer, il faut dire que le chef de l'État a exprimé sa fierté d'avoir reçu le doctorat honori Cosa de l'Université serbe de Belgrade, considérant que cet honneur n'est pas destiné à sa personne uniquement, mais à l'ensemble du peuple égyptien en tant que partenaire clé dans la réalisation récente en Égypte à plusieurs niveaux. Les détails dans ce compte rendu. Lors de la cérémonie de remise du doctorat au président Abdel Fattah Sisi, le recteur de l'université, le ministre de l'enseignement ainsi que le corps enseignant ont affirmé que cette décision revenait au rôle joué par la direction de l'Égypte au cours d'une difficile période de perturbation jusqu'au lancement d'une nouvelle phase de développement et de construction à travers les réformes structurelles profondes lancées au niveau national dans les domaines économiques et sociaux en plus des grands projets nationaux dans divers secteurs de l'État qui ont contribué de manière significative à l'amélioration des services fournis aux citoyens égyptiens. Ils ont également salué les efforts de Sissi dans l'évolution de l'enseignement égyptien, notamment en maximisant les dépenses consacrées à l'éducation de base et en élevant le niveau de l'enseignement supérieur grâce à une série de projets de réformes fondamentales, notamment la création d'un certain nombre d'universités technologiques et techniques et l'élaboration de programmes d'études pour suivre le rythme des dernières normes internationales et se conformer aux besoins du marché du travail. Le premier vice-premier ministre et ministre de l'éducation, des sciences et du développement technologique de Serbie, Branko Rosic, a loué les grands efforts déployés par le président Abdel Fattah Sisi depuis son accession au pouvoir, surtout en matière de lutte antiterroriste. M. Rosic a affirmé que le chef de l'État égyptien devrait à développer l'Égypte dans les divers domaines tout en louant ses positions politiques réussies. Le ministre serbe a souligné la réussite du président Sisi à contrer le terrorisme en coupant court au front militaire étranger pour ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Égypte, considéré comme un état pionnier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le recrutement des terroristes. 